sunod na nagbahagi sa kwento si Sky. I'm Sky and I think I'm the odd man out. <laughs> Wait lang, ba't nag-uwiyak na? <laughs> so... Kaya mo yan, Sky. Um... Uy, okay lang yan. Oo lang, Sky. Maubos yung luwa mo. I know the feeling of um, being left out, of being alone. Um, kasi growing up, um, I knew that I was different. Na sobrang iba ko sa regular na, na tao. I would function differently as compared kung paano yung normal na sing edad ko. For example, high school, may iwan ako di kasama yung mga boys kasi I wasn't sporty enough. <laughs> um, hanggang college, I was too focused on school. I also started working. Baka nakakasama ko 30s, 40s. Hindi rin ako makabilong kasi I was too young naman for them. Tapos, dito, first week, I was too hard on doing things. Iba kung paano ko gawin. I was being too hard. Even baka na-extend ko sa inyo on how I how hard I am towards myself. This brings back how how alone I am in in life. Kaya sobrang special sa akin yung feeling when someone asks me if I'm okay. Kasi seldom would people ask me if I'm okay. I hope I get to belong with you guys. Yes, you do. Kasi wala naman sa akin yung mga na-achieve, overachiever, what. I just want to be normal. Just want to belong. <laughs> Matapos ilabas ni Sky ang bigat ng kanyang salogin, si Hasna nagkwento. So, ito yung sa akin. Yan. Um, one and two, insecurities ko. Tapos yung number three, fear. Yung number two, ikakonquer ko sa today, stretch marks. Hindi lang siya, I think hindi lang siya sa akin, sa mga babae, lalo na sa mga nanay. Kasi dumating ako sa point, yung tatay kasi, di ba hindi si, yung asawa ko kasi hindi talaga siya yung tatay ni, tatay ng mga anak ko. Yung tatay ni Basti, um, nagkaroon siya ng time na nangangaliwa siya. Nung kami pa, nagkaroon po siya ng babae na sobrang sexy, ganun. Tapos ako, kuya, buntis ako nun. Tapos ang taba-taba ako na. Tapos nung nanganak po ako, patuloy po siyang ng bababae. Siyempre, na-insecure po ako nun kasi mga babae niya, kuya, sobrang sexy ganyan. Tapos yun po, mga nakatupis, ganun. Tapos ako, niyak po ako nun sa salamin kasi tinitinan ko po yung katawan ko. Puro po ako stretch marks, ganun. Pero somehow, iniisip ko siya. Gusto ko na siyang i-let go. Insecurity ko siya. So ngayon, iko-conquer ko siya sa inyo. Papakita ko sa inyo yung stretch marks ko. Nasira man yung katawan ko, pero hindi ko ipagpapalit na nagkaroon ako ng basang at paste. So ito, na-earn ko to sa aking war, sa aking battle. These are my battle scars and my tiger stripes. Ang stretch marks ko! Parang wala yeah. Diba? So, balang araw magiging nanay kayo, baka magkaroon kayo ng ganito. Huwag kayong mahihiya kasi pinaghirapan nyo yan. <laughs> diba? Iniisip ko, kuya, napakahirap po nung sakripisyong ginawa ko bilang nanay na uh, nasakripisyo ko po yung katawan ko, kuya. Yung mga peklat ko, kuya, simbolo ng katapangan ko. Ganun ko na lang siya iniisip. Pain makes you beautiful. So, ipagpasalamat nyo na experience yung pain dahil doon magaganda kayong tao. Let go and let 
God. Love you all. Sa buhay, marami ang bibihag sa ating pagkatao. Ngunit gaano man kabigat ang mga ito, ito naman ang huhugis din sa atin. Kaya hindi niya dapat takasan ang mga bagay na ito. Bagkus, dapat ninyong harapin. Dahil ito ang tanging paraan upang tayo ay maging tunay na malaya. Matapos ang emosyonal na pagbabahagi ng housemate si Willan, kinamusta si May. Maging proud ka. Huwag naman ninyo wala sasabihin ka ba? Kaya sasabihin ko hindi. Hindi ka na pa sasaktan. Kaya sabihin ko, ang pangit-pangit mo. Bakit pa feeling kang maganda? Huwag mong pansinin. Kilala mo ako sino ka. Nasa ina lang yun ako. Magpapa-apekto ka sa sinasabi ng iba. O maniniwala ka sa sarili mo na kung ano ang kaya mo, hindi nila kaya. You're strong enough to make your own path. Diba? Kasa mo? Kaya huwag kang mag-iisip ng mga bagay-bagay. Gumaan po yung pakiramdam ko kasi alam ko po, Kuya, na nakikinig po silang lahat, uh, naiintindihan po ako, at higit po sa lahat, Kuya, parang nararamdaman po nila, Kuya, kung ganun din po kabigat yung nararamdaman ko. Thank you, Ate. Yeah. Yung odd man. Alam mo yung feeling na yun kasi ganun yung mga kids ko. Basta, just be yourself. Thank you. I Alam always said. Alam kita kung sino ka. Thank you. Ayun, parang it's a double-edged sword. Yung parang special or yung sobrang iba. I just want to be normal. Gusto ko lang maging regular. Ayoko yung... Oh, ano ba? Ano <laughs> And siguro dun din ako nakaka-relate sa'yo. Because we just want to be belong. To feel... Acceptance na. Yeah. I really appreciated na they understood po. At gusto ko pong maging free din po dun sa naiisip ko na naiiba po ako. Gusto ko pong ma-embrace din yung uh, kaibahan po na iyon. It feels good din po nung nailabas po.